supermarkete, rád by som vám predstavil zaujímavé zariadenie, tzv. kombo, ktoré zlučuje bezdrotový mikrofón Shure SM58 a gitarový systém, vysielačku, ktorú mám tuto vo vrecku, už sa vám nesie, vyzerá to následovne. A mám ju teda samozrejme zapojenú na 6,3 mm jack. Vypnem si ju, takisto si vypnem aj túto Shure SM58, aby som vám predstavil jednotlivé komponenty systému. Tak, mal by som to mať vypnuté. Poďme sa pozrieť na tento príjimač. Začneme od príjimača. Na prednom paneli sa nachádza tlačidlo Vypni, Zapni, to je jasné. Tento kanál, táto časť príjimača má na starosti spracovanie signálu gitary. To znamená, že keď hrám na gitare, tak je tu vidno, ako tu táto dioda preblikáva. Pokiaľ je zelená, je všetko v poriadku, pokiaľ je červená, signál už je prebudený, čiže môže byť skreslený. Tuto máme diodku ready, to znamená, že ak máme zapnuté zariadenie, svieti. Ďalej tu máme displej, toto je skupina, toto je kanál. Zase si poviem o týchto tlačidách niečo o malú chvíľu. Ak sa presilíme na ľavú časť, túto časť som si zvolil, že bude mať na starosti mikrofón bezrotový. Opäť tie isté záležitosti. Celá táto škatulka sa volá BLX88, celý tento príjimač. Poďme sa pozrieť na zadnú časť, ako to vyzerá. Každá tá časť výstupná môže byť vedená buď XLR-om, káblom symetrickým, alebo jackovým káblom. Tá časť, samozrejme, ktorá sa dáva už do zariadenia, záleží, či to budete dávať do kombička, alebo to budete dávať do nejakého mixažného pultu, to je samozrejme na vás. Tak, tuto máme napísané 12 až 15 V, 320 mA a máme tu napájanie. Ten adaptér je priložený v balení, čo je výhoda, že je dostatočne dlhý. Ten 230 V kábel má cca 2 m, tento kábliček prívodný opäť 2 m, čiže dostatočne dlhé. Mám to veľmi rád, keď je to dlhé, dá sa s tým potom fajnovo spolupracovať. Čiže jedna časť, druhá časť máme predstavené. Ďalej, ja si teda spravíme taký úplný prvotný setupík, čiže vypnem si celé zariadenie týmto tlačidlom. Po správnosti by som mal vypnúť kombo, aby nám to nepuklo. Môžeme to spraviť Stíšime si ho teraz pri tomto zapojení. Zapnem si ho. Tak, toto máme nastavenie z minula. Ono by sa to malo po správnosti riešiť tak, že si tu dáme, navolíme, podržíme si toto tlačidlo Group. A stlačíme ho raz. A on si nájde vhodnú skupinu a voľný kanál. Čiže všimnite si, pre túto časť Máme skupina D a kanál 4, pre túto ďalšiu časť, to znamená v našom prípade je to gitara, je to skupina D a kanál 5. Tak, poďme sa pozrieť na tento mikrofónik. Je to teda zdroj signálu. Po očrobovaní tejto časti, neviem, či to dobre vidie, či sa to nelesky náhodou, sa dostajeme opäť na group kanál. Toto si potrebujeme spárovať. Čiže ja si pustím mikrofón. Z minula tu mám napísané, že R2. To je zlé, my potrebujeme po správnosti D4. Táto časť nás zaujíma. Navolím si pozrieme sa D a 4 a malo by to byť spárované, potvrdené, zablikané. Ja si dám volume na zosilňovačí trošku hore. Raz, dva, hej, ček, ček a som tam. Tak, toto máme baterkovú časť. Doporučujem určite používať nabíjacie batérie Eneloop Pro od Panasonic. Je to veľmi ekologické, batérie sú fakt super kvalitné, rado s nimi spolupracovať, môžete sa na ne verele spolahnúť. Čo je toto? Toto je taká plastová srandička, s ktorou si dokážete odlíšiť mikrofóny jednotlivé. Ak máte viacero mikrofónov, je možné si tam dať rôznofarebné dokúpiť, tieto čapičky. Tak, pokiaľ by ste si chceli zamknúť mikrofón, aby do neho nikto nejakým spôsobom nelaboroval, neprepínal, ak by ste mali nejaké rôzne detské výstupenia alebo podobne, stlačíte obie tieto tlačidlá dlhšiu dobu a zamkne sa vám celý mikrofón. To znamená, že nikto vám to 
neprešteluje. Je to veľmi dobrá vec. Uh, SMP 58 je legenda, určite ste ju videli na rôznych vystúpeniach, ak ste vy sami, alebo speváci, aj hráči, je to legendárna záležitosť. Uh, ak si pozrete recenzie, tak vás určite poteší alebo má vysoké hodnotenie. Tak v balení nájdete inak aj tento držiak na mikrofón, čiže môžete si ho tam pekne uchytiť. Je totálne trvácný, vydrží veľmi veľké roky rôzneho zaobchádzania, aj nešetrného. Vydrží takisto aj pád, to znamená, ak by vám spadol mikrofón stojan, je vysoká šanca, že to preží. Ak by náhodou neprežil, je to otázka za 10 eur. Čiže toto máme uh, tento mikrofón. Ďalej, poďme sa pozrieť na túto vysielačku gitarovú. Uh, opäť tam budem mať asi nastavenia z minula, ale to nevadí. Tak, otváram túto časť, opäť tu máme batérie. Inak batérie tam sú v tom balení, ale doporučujem nabíjacie. Tak zapínam si stroj týmto tlačidlom. On... Uh, Skontrolujem si, čo potrebujem nastaviť. D5. D5. Super. Zablika potvrdené paráda. E, tuto si môžete nastaviť inak ešte gain, pokiaľ by ste mali slabý, e, slabý signál, môžete si to nastaviť. Dá sa so to, myslím si, že aj, aj nechtom je to celkom fajn. E, toto nám je pôsobí docela dobrým dojmom, takým pevným. Toto je samozrejme priestor na opasok alebo na gitarový remeň. Antena OK, e, zase akože vydrží podľa mňa dosť také nešetrné zaobchádzanie. Kde je problém, býva väčšinou u tohto kabliku, e, ten sa vie dosť rýchlo zlomiť alebo opotrebovať. E, asi by som, ak by som bol vami, že plánujete nejaké megatúrne, tak určite by som mal po ruke e, takéto niečo, hej, je to klasický mono jack mikrofóny, kábel, určite by som to navrhol pevnejšie. Ono ako výrobca samozrejme asi aj z ekonomického hľadiska to spravil také tenké. Ja mám dojem, že tuto v týchto miestach sa to vie veľmi rýchlo zalomiť. Celkom sa to aj tak div, divno správa ten káblik. Je to súčiastka VA302, ktorá je tiež v balení na prepojenie tejto záležitosti. Čiže máme zhrnuté tieto dve zariadenia. Ja vám ešte ukážem na škatuli. Na nábalení sa nachádza ďalšie možnosti, aké tento systém podporuje. To znamená, vy si tu môžete dať aj vyššiu verziu Beta 58, vokálový mikrofón. SM58 máme, to sme si ukázali. PG58 je o niečo nižší mikrofón, ale stále veľmi kvalitný. Ďalej tu máme e, prémiové mikrofóny, ktoré si môžete uchytiť na odev. Tiež si sa môžete dať aj headsety, to znamená, že ak ste nejakí predsvičovatelia, je to možné. A toto je ten spomínaný kábel. Ďalej sa tu dočítate e, možnosti, aké je možné zapojiť. Napríklad zaujímavosťou pre gitaristov, že by boli dva gitaristi, alebo basa a gitaristi, si môžete dať dva tieto systémy. Hej? Čiže jeden druhý, pekne s káblami si ich pospájate a máte bezdrotový systém. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli zvučiť nejakú inú akciu, tak môžete použiť napríklad dva tieto handky uh, Shure SM58. Jednoducho tých možností je veľa, akým spôsobom to pozapájať. Toto sú spomínané tie farebné klobúčiky na spodu mikrofónu, aby ste si ich mohli pekne oddeliť a toto je ten držiak. Takže veľmi fajn záležitosť, profesionálne, veľmi, veľmi rýchlo to reaguje. E, doporučoval by som to na také poloprofesionálne účely. Dosah e, je 100 metrov, aj by som tomu veril, určite a samozrejme je to 100 metrov e, priamých a pokiaľ by ste e, chceli teda v nejakom takom horšom, rušnejšom prostredí, tak tam treba počítať trošku s, s nižším dosahom zariadení. Veľmi dobrá vec, ak by ste mali nejakú otázku, napíšte. E, za mňa šur jednotka e, bezdrotových systémov. Krásne všetko dobre.